国共之间的满洲争夺战尘埃落定。共产匪帮借助美国纵容和背靠苏联的天时地利取得全胜，而满洲人为此付出了上百万人的无辜伤亡。中共以满洲的资源、人力和苏联的支持，武装百万大军，摧枯拉朽，迅速入关。蒋介石政权应声而倒，仅用两年时间就将蒋匪逐出东亚大陆。然后又利用这支虎狼之师和美苏的默许，摧毁了南蒙古、东突厥斯坦、吐蕃等独立国家。一九四四年，东突厥斯坦爆发伊宁事变，建立了东突厥斯坦第二共和国，为一九三三年至一九三四年东突厥斯坦第一共和国的延续。但随后遭到苏联背叛。哈斯穆等一批核心领袖被苏联以空难为名谋害，东突厥斯坦迅速落入中国之手。此后，大量中国移民涌入东突厥斯坦，两百万维吾尔人被非法关押虐杀。在吐蕃，中国则四路进军，以军事攻击和威胁逼迫吐蕃放弃独立，接受被吞并。此后，中共在吐蕃推行土改，对当地宗教文化、社会传统进行毁灭性破坏，虐杀贵族、有产者、宗教人士近一百二十万人。达赖尊者于一九五九年流亡印度，追随其逃亡的藏人约占当时人口的二十分之一。在南蒙古，中共通过培植的共产主义组织，成功消解了南蒙古独立运动。但事后对内蒙古人民革命党进行了血腥清算，约近百万人被迫害，致死致残数十万人。期间，幽燕禁地等独立藩镇也遭到野蛮屠戮，如崇礼大屠杀，近千名天主教徒，不分男女老幼，被残忍虐杀。禁军联合归附的日军对共匪进行了顽强抵抗，但无奈众寡疏绝。太原于一九四九年四月陷落，梁化之、严惠清等禁军领袖集体自焚，视为太原五百万人。满洲燕晋，素为犄角唇齿之势，满洲蓟县，燕晋何能独权？而此时的满洲物是人非，曾经的两百万日益移民被野蛮驱逐，途中死亡二十四万。六十万关东军战俘在西伯利亚被虐待致死四十万，曾经的十万白俄移民陷于敌手，大多遇税，数万犹太难民、商业精英也早已离开满洲。中共更以土改和剿匪名义残杀满洲各地军身精英数以十万，而对满洲最后的致命一击是国共两大匪帮合谋屠城的长春之围。六十万帝国时期培养的精英灰飞烟灭，满洲的贵族、有产者、社会精英总损失不下三百余万，占当时人口的十分之一强。此外，还强征一百六十万满洲人从军，三百一十三万民工负责后勤，多数再也未能回到家乡。一个国家十分之一人口瞬间蒸发，这是人类历史上罕见的灾难。而且这十分之一是满洲最有德行、最优秀、最有创造力的人群。假如英国贵族和资产阶级离去，英国也就不复存在了；假如德国荣科地主全体消失，德国就只是一个地理概念；假如日本武士全体阵亡，那么日本也会变成东亚强权的郡县行省。因为一个民族最核心的群体，往往只占总人口的二十分之一左右，他们是社会的凝结核，是民族的灵魂良心。而满洲足足丧失了十分之一的上层人口，他们都死了、走了，即使少数躲过浩劫，也终身被迫害、虐待，含恨而终。中国对满洲的政策就是赤裸裸的种族灭绝政策。满洲王道乐土，如果再有二十年建设，民族国家必定可以坚如磐石。但历史对我们过于残酷，满洲人本来已经走在自由独立、堂堂正正做人的道路上，却被硬生生拉回火坑，砍去手脚，变成了中国人。张学良的弟弟，加入匪共的张学思，在沦陷后来到满洲。
，问南满中学堂学生：“你们是哪国人？”学生们异口同声的回答：“我们是满洲国人。”张斐极度尴尬、惭愧、恼羞成怒，这也使共匪意识到。要把满洲、蒙古、突厥、吐蕃这些征服的国家真正同化，就必须灭绝我们的历史记忆，灭绝我们的道德良知，灭绝我们的精英人口，只留下没有历史、没有传承、没有思想道德的流氓无产者，供其摆布、奴役。无产者没有道德和信义可言，中国人从某种意义上说，就是无产者的同义词。当你放弃人伦道德，当你什么都不是了，你就是中国人了。中共发动流氓无产者最大的法宝就是打土豪、分田地，换言之，抢劫。从古至今，中国人或者像牲口一样驯顺劳作，或者像匪徒一样发狂暴走，而像欧洲、日本、满洲人一样创造财富、尊重产权的概念，从未出现在中国这块土地上。在满洲土改的同时，中共也不忘对关内的满洲皇陵疯狂盗掘。1945年9月，满洲帝国在清东陵驻军刚刚放下武器撤走，中共冀东军区司令曹志福就立刻指使部下张晋忠、王绍义、介如等八路军及其党羽，打着打倒封建地主头子皇帝的旗号，明目张胆地开始大规模盗窃陵寝。共匪对周边的无产者宣传，一定要打倒地主。过去皇帝就是头号大地主，现在我们就要挖他们的坟，分他们的财。迅速纠集了上千乌合之众，组成空前绝后的盗墓大军。从1945年底到1946年初，在将近两个月时间里，共匪组织将大清东陵除博藏的孝陵外，所有帝后陵墓洗劫一空。这次盗挖。对康熙的景陵、咸丰的定陵、同治的惠陵、慈安太后的定东陵造成毁灭性破坏，其程度远远超过1928年蒋匪北伐时发生的孙殿英盗案。同治皇后甚至被剥光衣物剖腹寻金，圣祖康熙大帝的遗骸被随意丢弃在墓道之中，被水淹没。直到七十多年后的今天，康熙帝的尸骨仍然浸泡在污浊的泥水中，无人问津。清西陵一样，也在满洲国沦陷后无人看管，遭到中国匪徒的猖獗盗窃破坏。唯有满洲境内的圣经三陵，至今完好无损。中共见证之后，只渲染孙殿英盗东陵，而只字不提自己组织的更为疯狂的盗墓行为，刻意使人误以为东陵均为孙殿英所盗，而实际共匪才是满洲历代帝陵的主要破坏者。一九四六年五月，以美国为首的盟国则在远东设立军事法庭，上演一幕东京大审判闹剧。深陷苏联之手的康德皇帝也被苏联胁迫出庭。根据国际习惯法，君主及国家的化身，因为没有人有权审判一个国家，因此君主不能作为被告或者被迫出庭，即主权豁免。但美苏等战胜国罔顾惯例，无视满洲君主的豁免权，强迫满洲皇帝出庭，不但践踏了满洲国家的尊严和利益。也破坏了自己声称要维护的世界秩序。满洲在二战期间出于盟国义务参战，但并未与美国发生实际冲突。即便美英拒绝外交承认满洲国，但康德皇帝同时也保留着大清帝国宣统皇帝尊号，也应豁免出庭。面对东京审判闹剧，康德皇帝展现了大仁、大义、大智、大勇，与关东军诸公心照默契。尽最大努力维护了日满两国皇室尊严。东京大审，盟国法官本不想对日本政府领导人处以极刑，但中国法官梅汝敖抛弃客观公正，大肆渲染日军对中国平民造成伤害，必欲置被告于死地，最终判决在极具争议的投票中以6比五勉强通过。事实上，如果论对平民造成伤害，中国国共匪帮才是最大的战犯。蒋介石炸毁黄河花园口，洪水饥荒造成上千万人伤亡，长沙焦土焚城死亡数万，所谓中国平民伤亡。
绝大多数都是由蒋介石的错误造成的。这些冤魂难道要算在日军头上吗？国共合谋的长春围城，饿死满洲六十万市民，这样的滔天暴行，为什么无人受到审判？日满皇军所到之处，秋毫无犯。可以说，如果没有日本出面惩罚蒋匪，蒋匪或中共政权可能会害死更多平民。这在战后的历史中得到了一次次证明。而中国特别热衷扮演受害者，将在南京少数日军的违纪行为夸大为屠杀。甚至将自己督战队处决和火并踩踏，甚至阵亡的死者都算成日军的屠杀，而提供的证据又自相矛盾，甚至至今都没有一张经得起推敲的照片。东京审判的荒唐在于，美国为首的盟国只局限于日本满洲在二战期间与中国、苏联、美国的战争。却丝毫没有追究这场战争的起因，只因日本满洲防卫过当，就处以极刑，让真正的罪犯苏中两国逍遥法外，坐地分赃。此时少不经事的美国仍然没有回过味儿来。二战远东战祸完全是苏联和其代理人国共匪帮蓄意挑起，美日冲突本来完全可以避免，美国本可以一个人都不用死。美国不但纵容苏中赤化东亚，甚至和苏中一起审判维护东亚秩序的日本和满洲，可谓对敌慈悲，对友刻薄，黑白颠倒，是非不分。一九四九年，苏联也如法炮制，在哈巴罗夫斯克举行了所谓的伯利审判。并捏造了731部队进行人体实验、使用生物武器的指控，这些谎言被中国照单全收，从此成为中国国家意识形态建构的一项重要叙事。苏中搭着雅尔塔体系的便车，摇身一变，从远东战争的策源地化身为受害者和正义的战胜国，小人得志，贪官相庆。1950年夏。康德皇帝在苏联战俘营中任预言为四子。同年，康德帝与其他满洲国战俘由苏联移交给伪中华人民共和国，送往抚顺接受长达十年的劳改迫害。一九五九年获释，长期处于软禁状态，直至一九六七年因病崩殂。期间，在中共的严密监视下，撰写回忆录《我的前半生》。内容受中共审查，被大量篡改，因此不能作为满洲国史料看待。同时，中共也杜撰散播了大量不堪入目的流言秘闻，污毁先帝圣德。其目的即为发动认知战，颠覆满洲国军统、法统、道统，从而洗白中国对满洲非法占领的罪行。孰善孰恶，孰伪孰真，终究会有水落石出的一天。二战结束，铁幕降临，东西方世界划分为两大阵营。美苏争霸的时代来临，美国之前纵容苏中出卖满洲，很快就将种瓜得瓜，为此付出血的代价。满洲沦陷后，苏联也同时进入韩半岛北部，和美国以三八线为界，分别占领南北。韩半岛南部成了孤悬东北亚大陆一角、未被赤化的地区。斯大林看到美国对日满的狠辣和对苏中的放任，认定美国不敢与苏联发生直接冲突，因此决定试探底线，对东亚大陆做一场收官之战。一九五零年，半岛北部有苏联支持的朝鲜发动了对南部美国支持的韩国的突然袭击，韩国猝不及防，几乎被灭国。朝鲜军迅速推进，两个月内，韩国只剩釜山等几座城市。联合国授权美国与盟国迅速组成联军，实施仁川登陆，扭转了战场局势，挽救了韩国。朝鲜攻势被拦腰斩断，前锋尽没，反而陷入危机。联军反击迅速，直抵鸭绿江。斯大林看到战火有延烧入满洲，甚至整个远东之势，遂要求中国出兵救援朝鲜。作为苏联的亲生儿子，在苏联支持下吞并东亚各国的中共，当然愿意为苏联卖命，因此组建所谓志愿军入朝作战。同时，苏联出动空军直接参加战斗，双方围绕三八线进行了三年血腥争夺。
，中国使用人海战术抵消联军的技术优势。时任满洲地区最高行政长官，人称“东北王”的高刚，搜刮大量满洲民脂民膏、青壮劳力，送上朝鲜战场，为中国白白牺牲。特别是所有后勤补给和运输工作全部由满洲承担。由于满洲会驾驶汽车者较多，因此被强征派往前线运送物资。而中国并未获得制空权，满洲运输队遭受了巨大伤亡。韩战共造成韩半岛居民伤亡约两百五十万，无家可归者不计其数。中国、朝鲜、苏联在韩半岛投入兵力超过三百万，仅中国军伤亡就超过一百万人。联军方面则投入兵力近两百万，其中美国伤亡超过十四万人。韩战成为二战以后最大规模的战争，双方付出重大损失后，最终又各自退回到三八线，南北分治至今。但双方缔结的是停战协议，而不是和平协议。因此，韩战并未正式结束，随时可能重启。美国此时已经完全意识到，韩战是在错误的时间、错误的地点和错误的敌人进行了一场错误的战争。不管之前太平洋战争的日本，还是韩战的中国，其背后的推动力量都是苏联。苏联才是当时美国和人类文明的头号敌人。树欲静而风不止。在东亚大陆南端，苏联和中国在越南境内也策动了北越对南越的战争。在一九五五年至一九七五年，持续长达二十年，美国再次组织联军对南越进行救援，深陷战争泥潭。由于中南半岛地理复杂性，美军无法阻止越共绕道老挝、柬埔寨，开辟胡志明小径，对南方进行渗透。而北越的雨林和农业社会也无法发挥空军和机械化优势。美国在越战中先后投入军队超过两百七十万，伤亡超过三十六万人，不得不在一九七五年撤出越南。北越立刻吞并南越，中南半岛国家半数赤化。韩战、越战是苏联继日中战争、太平洋战争之后，进一步赤化欧亚大陆、争夺霸权所策划的战争。美国在这两场战争的总伤亡已经超过了太平洋战争，一度在争霸中处于劣势。在韩战中，用百万炮灰缴纳投名状的中国获得了苏联的奖赏。中苏双方于一九五零年二月签订了友好同盟互助条约。苏联在一九五零年代对中国进行了大规模援助建设，主要有一百五十六个重点工业军事项目，其中一半集中在满洲。但这些援助的总价值加起来，尚不及苏联从满洲抢劫掠夺走的财富的零头。中国执迷于工业化，理由与苏联如出一辙。因为权力来源非法，必须建立警察国家才能维持统治，同时也希望将共产病毒进一步扩散至全世界，这都需要强大的军事力量和武器装备。为了迅速实现工业化，中国复制苏联之前压榨乌克兰农民的办法，征收尽可能多的粮食，在产量上鼓励浮夸和虚假宣传，这样就可以名正言顺夺走农民的全部收成，甚至包括口粮。无产者们还在回味打土分田的狂欢时，又开始相信共产党在带领他们跑步进入天堂，然而却是加速落入地狱。一九五九至一九六一年，因中共冷酷推行杀农养工的政策，导致了人类有史以来最大规模的饥荒。据估计，至少三千万人直接死于饥荒，相关死亡者总数超过九千万。多地爆发大规模食人事件，由于粮食大量外调，作为粮仓的满洲也发生了饿死人的事件。满洲尖岛地区的居民甚至向朝鲜境内反向逃难。满洲即使在饿死人的情况下，粮食仍然源源不断运往中国。在中国人几千万饿死的同时，中共仍然不停止对外援助。这是中国无产者们选择共产党必然会得到的下场。当创造秩序和财富的有产者都被消灭了，财富和价值当然要从他们身上榨取。而他们唯一的价值就是饿死，好把口粮省下来，出口换回工业化需要的技术、设备和原料
，中国的工业化技术、人才资源完全依赖对满洲的疯狂掠夺，资金积累则建立于数千万饿殍的尸骨之上。满洲自清末以来，数十年建设，工业产值达到中国控制范围内总数的百分之八十以上。同时，苏联援建项目多半集中在满洲。尽管曾经遭受苏军的抢劫，但技术人员仍在，人口平均教育程度远远高于中国。满洲的工业化基础冠绝东亚，即使全境沦陷，社会发展、生活水准仍然遥遥领先于中国。以至于很多中国俗语都来自对满洲的羡慕和嫉妒，例如“楼上楼下”“电灯电话”，实际就是中国人描述东方鲁尔区南满工业化城市群的日常生活。火车不是推的，实际是匪军泥鬼子们从陕北来到满洲，看到世界上最发达的铁路系统后发出的惊叹。因此，在伪中国拥有一定工业基础之后，就开始筹备三线建设。即将靠近边境的，特别是满洲的工业，向内陆边远山区进行迁移，以防止在战争中遭到打击。当然，这也是无产阶级中国对拥有完善现代工业基础的满洲的一种国家层面上的打土豪分田地。从1950年代到1980年代。满洲迁往中国本土的企业和援助项目达数千个，各类管理技术人员及家属达173万人，采取全场迁移、包建新厂、代培人员等方式疯狂拆拿，大量著名企业遭到一分为二式的拆迁，而且要求必须是经营骨干力量。例如，仅沈阳一市就被中国抽调了40万中高级人才，机床20多万台，变压器 2,000 多亿伏安，冶金设备60多亿元。而中国对满洲的投资不及这些的一个零头。反观满洲国时代，日本每年对满洲的投资不少于4亿美元， 4十余年投资超过100亿美元，换算到今天是天文数字。两相对比，究竟谁善谁恶，谁亲谁疏？中国不但对满洲工业企业进行大规模掠夺，很多高等教育机构也不能幸免。著名的哈军工就被拆分迁往中国各地。1959年，人类历史上十大油田之一的大庆油田被发现，满洲的大动脉终于被中国切开，疯狂吮吸。中国一举从贫油国变成石油出口国，此后数十年中，满洲的血液、骨髓被抽出来，源源不断地运往中国。满洲的各大煤田同样如此，货运列车昼夜不停开往南方，给满洲人只留下塌陷的地层、污染的环境、贫穷的现实和绝望的未来。满洲大小兴安岭的原始森林也被中国以发展林业的名义掠夺性采伐，所有中国城市的每一根电线杆、铁轨的每一根枕木都来自满洲森林。中国为了养活其巨量人口，还对满洲的湿地、草原进行过度开垦，并以极低的价格收购满洲的农产品，致使拥有世界最优良耕地和粮食盈余仅次于美国的满洲农民长期生活在贫困线上。这样大规模的吃尽搬空，使满洲原有的资本和技术优势被摊平到全中国。因一味追求政治，违背科学规律，其中大量产能白白浪费糟蹋。近两百万满洲精英被迁出，也使满洲的人力资源、血液被抽干，发展逐渐停滞，直至倒退。这是继大清抽调旗人征战驻防帝国各地之后的第二次满洲人大流散。许多被迫内迁到中国边远地区的满洲技术人才，在遥远的异国他乡形成满洲社区，仍然保持着乡音和原有的生活习惯。他们尽管以中国人自居，但他们并没有忘记自己的根在满洲的黑土地上。至此，中国卑劣屠杀满洲精英不下一百万。
，野蛮驱逐日益满洲人两百万，强制内迁满洲人才两百万，强征五百万满洲人从军陷阵。同时，在一九四九年后，已与东突厥斯坦一模一样的生产建设兵团形式，大量移入流氓无产者，冲淡满洲的阶级性和本土文化，满洲终于彻底陷入脑死亡。社会文化经济发展陷入瘫痪状态，如同历史上对高句丽犯下的暴行如出一辙，中国称之为大一统，满洲帝国变成了中国东北，东北亚瑞士变成了北大荒，川岛芳子、李香兰变成了神圣的白山黑水，变成了秃山污水。一九五零年代前期。满洲党政军权急于高纲一身，高纲来自陕西米脂，为中共陕北红军代表人物，后在中共匪帮抢夺满洲的过程中立下大功，在中共德国后担任为东北人民政府主席、中央政府副主席、军委副主席，在韩战时负责中国军的全部后勤工作。当时的高纲四十多岁，风华正茂，前途无量，人称“东北王”。据传，高纲在访苏期间，曾向斯大林提议，将满洲作为第十七个共和国并入苏联。深谙权术的毛泽东对满洲可能出现独立王国不无忧虑，同时，高纲也深度介入了毛泽东与刘少奇的权力斗争。甚至一度查阅满洲国档案，整理刘少奇1929年在奉天被捕的材料，以为可以借机取笔而代之，但却过早暴露了保留意图，陷入被动。毛泽东在1953年与刘少奇对峙数月，党内阻力重重，未能如愿，而对高纲的擅自妄动极度失望，更偏猜疑。遂转而将高纲推出去，作为导流的替罪羊，亦可收到与刘和解、削藩、震慑诸侯等一石二鸟之效。高纲因此失势，兼之平日飞扬跋扈、劣迹斑斑，强倒动人推，被群起围攻为野心家、要造反。软禁审查，从国家副主席一下变成反革命。一九五四年八月，高纲不堪折辱，七敲自杀。毛泽东借此进一步巩固地位，但对刘少奇等人仍然视为潜在的敌手，这为之后的文革爆发埋下了伏笔。其实，只要有人，就有不同的政见派系，这在正常国家自然会划分成不同政党，通过议会政治和民主程序来解决争端。但是，中国不管是国匪还是共匪，历来推行党国一体，所有政见之争都要靠血腥暴力来解决。满洲国也存在正统主义和协和主义两大路径，但满洲人擅长妥协，而彼此妥协正是议会政治的基本素养。假以时日，满洲也必然会形成一党生两党式的演化。保守派、自由派自然会以协和主义为本心，在真正的君主立宪、议会民主中健康有序地建设国家。只可惜天时地利皆不在我。满洲国刚入正轨，立法会尚未召开，百万苏军便已南下。1966年，中国人身后的义和团病灶再一次发作，毛泽东等匪首的核心政治权力斗争迅速引燃了全社会范围的文化大革命。毛泽东趁机利用群众运动打击清除政敌。以学生为主的红卫兵登上历史舞台，在运动中，革命暴民又迅速分化为保皇派和造反派两类。保皇派指红二代高干子弟为主的中共匪帮的流氓无产者嫡系，而造反派则带有鲜明的地方本土主义色彩。造反派中的人员来源以黑五类、灰五类居多，是被中共历次迫害的有产者及后代。且造反派在中共内部的靠山也较为边缘化，因此反派对保派的斗争也是阶级冲突的延续，更是被占领的各国各地本土主义者借机向中国主义者的复仇。各类暴民以反封建、破四旧的名义，对各类文化遗产进行疯狂破坏。在这些破坏活动中，以中国主义者为主的保派红二代们为主要推动。
他们希望借此毁灭地方文化，进一步巩固自己的统治成果。满洲的各类文物古迹几乎被破坏殆尽，故有满语、萨满文化、各种宗教信仰、满洲国历代遗迹、珍贵资料均遭到毁灭性破坏。通化吉安的高句丽王陵遭到历史上最严重的破坏。由于历史上兰花是满洲皇室文章，实际具有国花的地位，因此新京长春市民素有种植欣赏兰花的传统。红卫兵对此斥为资产阶级情调和四旧，大规模毁坏园艺花卉，大量珍贵品种遭到灭顶之灾。南蒙古伊金呼罗草原的成吉思汗陵被彻底砸毁。满洲皇家园林圆明园虽然曾被英法联军报复性焚烧，但建筑并未完全毁坏，实际最终毁于中国暴民不间断的拆拿损毁。直到文革中，圆明园再次遭到中国暴民的破坏，经过这一轮的浩劫，地面建筑彻底消失，山形水系仅存轮廓，万寿山顶的千尊琉璃浮雕佛像均被砸成齑粉。同时，颐和园的佛香阁、智慧海也遭打砸，大佛被毁。满蒙藏传佛教的源头——雪域佛国吐蕃，更是惨遭浩劫。大昭寺屋顶的祥林法轮被拆，佛像全部被毁。大昭寺主奉释迦牟尼亲自加持的八岁等身像被捣毁，面目全非。扎什伦布寺的佛塔中存放的五世至九世班禅的遗骨被红卫兵挖出、肢解、抛尸；历代达赖尊者的夏季离宫罗布林卡被野蛮破坏，改名为人民公园。文革过后，吐蕃境内再也没有一座完整的寺院。《格萨尔王传》手抄本一律没收销毁。青海囊谦县领国寺里，当年格萨尔王用过的宝剑、长矛、弓箭、盔甲等，以及几十部用金字书写的有关领国历史人物的传记，全部被付之一炬，片纸不留。东突厥斯坦吐鲁番地区的千佛洞等历代壁画，均遭大肆污毁破坏。目前保存完好的壁画，大部分是十九世纪末、二十世纪初被各国学者、探险家抢救带回西方珍藏的作品。留在沦陷区的艺术品几乎全部在劫难逃。东突厥斯坦的清真寺遭到大规模破坏，两万九千多座清真寺到文革后期仅剩不到三千座，拆毁侵占十分之九，神职人员减少近半。在宁夏、青海地区，清真寺甚至被改成养猪场，穆斯林被迫养猪击肥，连阿訇都被迫完成上交猪肉的任务。一九六六年八月，哈尔滨核心地标全木质结构的圣尼古拉大教堂被红卫兵彻底拆毁。哈尔滨新城圣尼古拉教堂最后一任长院亚尼基塔王玉林神父也被杀害，东正教哈尔滨教区因此绝嗣。在对各被占领国家的文化、艺术、宗教信仰等迫害上，中国充分发扬了历史上“三五灭佛”“义和团式的狂热和残暴。塔利班与之相比，实在是相形见绌。文革中，满洲也出现了打着造反派旗号的本土主义抗争。满洲各大城市，不同派系山头各有靠山背景，盘根错节，勾心斗角。从最初的互贴大字报，演变为武斗。一九六六年至一九六八年，随着中国军委失去控制，各地造反派抢夺军械库，开启武斗高潮，社会实际进入了全面内战状态。相对于中国境内，武斗还以冷兵器、轻兵器为主。满洲凭借雄厚的军工基础，在哈尔滨、长春、沈阳的武斗中，都动用了坦克、装甲车、平射炮、迫击炮、炸药包、燃烧弹、手榴弹以及轻重机关枪，并且交战双方均有指挥部，有建制、有章法，组织规模完全可以媲美一场正式战争。例如，仅仅1967年9月18日的长春战前大战，某派系向另一派不足一千平米的驻地上就发射了350发炮弹和47万发子弹，造成数百人伤亡，大量精美建筑化为废墟。至今，吉大附中附近公园中仍埋有不少武斗死者的尸骸。
。毛泽东也敏感地嗅到，被占领的各国各地的造反派有联合起来在中共之外另立一套系统的可能。如满洲著名造反组织辽大八三幺，曾提议各地造反派联合，但未得到支持，因此各地本土主义者错失了一次提前结束中国统治的机遇。由于满洲在防御苏联地缘和军事上的重要性，中共不希望乱局继续，明显倾向于低系保派，而对反派进行了镇压，武斗逐渐被平息。武斗仅仅在两年内就造成数十万人死亡、七百多万人致残。值得注意的是，屠杀往往是红二代保派对有大量灰五类、黑五类的反派的屠杀，实际受害的仍然是有产者。由于唯一健全的儿子死于韩战，毛泽东后继无人。但通过满洲的文革政治大洗牌。毛泽东培养安插了自己的侄子毛远新进入伪辽宁革命委员会，在江青等人的帮助下，逐步掌握军政权力。从一九六六年起，高考全面废止，采取推荐上大学的选拔方式。一九七三年，邓小平复出，试图临时恢复高考文化考试，但奉天兴城县出现了白卷考生张铁生。在考卷背面写了一封抨击考试制度的信，毛远新得知，立刻将其包装成白卷英雄。文化考试因此再度搁浅。当然，即便有文化考试，中国教育也只是洗脑工厂，从未培养真正的人才。而张铁生在文革后也被打成颠覆国家政权的现行反革命，锒铛入狱，成为文革闹剧中令人啼笑皆非的一幕。由于客观形势的紧迫，满洲国家立国时间只有十四年，国民认同已有广泛基础，还差一点儿就可以彻底完成。如果满洲身份认同完成了，那满洲国就永远不会灭亡。而突如其来的沦陷打断了这一过程，使得只差毫厘便能功成圆满的满洲被中国夺舍，神石被封，沦为其宿主。中国在一九四九年以后，殚精竭虑，抹杀满洲人的历史记忆，修改满洲人的正常认知，满洲本土文化横遭摧残。在中国式教育和政治氛围中成长起来的人们，如同一群丧尸，是这块土地上有史以来道德最低下、头脑最贫乏、思维最扭曲的几代人。在文革中成长起来的人更是如此，他们。就是今天最热衷于自称东北人的那群人，也就是端坐庙堂之上颐指气使的那群无耻混蛋。满洲国民和东北人的差别，就是韩国人和朝鲜人的差别，就是西德和东德的差别。中国人看到被拉低到和自己同一水平的满洲人，充满了安全感和成就感。中国人本来就有生殖狂热。在集体农业时代，共产党更进一步鼓励生育。人们为了增加劳力，在工分制度下获取更多的配给，往往生育七八个孩子，超过十个孩子的家庭也大有人在。因此，在全世界战后婴儿潮的同时，中国掀起了人类有史以来最大的婴儿狂潮。但中国并没有足够的社会资源、教育资源和就业岗位来安置这些暴增的人口。按照正常社会的运行规律，自然法则和社会压力本来会自发调节人口的增长，使人口增长与社会资源形成动态平衡。但中共鼓励生育政策以及计划经济体制，使得这些本来不该出生的人口，在短时间内反自然规律地出生了。在文革期间，这些人成长起来，却没有接受任何适当的教育。他们的思维完全是无产阶级暴民的思维，他们的认知完全是在中国重重谎言诱变下的畸形怪胎。因此，他们百无禁忌，凡事依照动物本能和革命领袖的煽动而行。他们在文革中形成数千万红卫兵暴徒，与当年的义和团别无二致。连中共自身都对其感到棘手。毛泽东等匪首出于政治目的而利用红卫兵发起政治运动，流氓无产者和中国主义病毒进一步得势，各类本土主义者和有产者试图化身造反派，趁势一搏，最终却遭到血腥屠杀。
暴民破四旧，毁灭文化，直至发展到打砸抢烧、随意定罪，对任何人进行批斗、抄家、屠杀、武斗、私刑、强奸、轮奸。广西甚至还爆发大规模食人事件。中国及其所占领区内被屠杀者数十万，受迫害者上千万。相对而言，本土主义造反派夺权自治的地区，社会治安反而较好。对于南蒙古、东突厥斯坦、吐蕃而言，文革的动乱中则出现了明显的反民族压迫和独立思潮。南蒙古爆发内人党事件，对蒙古人肆意抓捕、滥施酷刑，导致上百万人被迫害，数十万致死致残。在东突厥斯坦，中国政府短期内移入汉人七百万，强行改变当地族群结构，引发强烈反弹。伊犁地区各族群大批逃亡苏联。为了解决驻军的婚配问题，甚至从上海、湖南等地诱拐包括妓女在内的四万多名女性，送往东突厥斯坦，强制配给当地占领军。一九六九年，吐蕃女英雄。赤烈取真发动了尼木大起义，起义军打出四水六纲卫教军旗，高呼“吐蕃独立，达赖喇嘛万岁”，杀死中国占领军和中共干部，影响波及吐蕃境内三分之二的地区。起义随后遭到血腥镇压，中国人残忍杀害了赤烈取真。为防止起义者对同胞发出最后的呼声，甚至采取割开喉管、铁丝穿塞的酷刑。经过文革时代的血雨腥风，满蒙突吐等地进一步沦亡。为了解决城市中过多的无业青年安置问题，中共只能采取将他们送到农村参加农业生产的方式，消耗其过剩的精力，避免其在城中聚集滋事，美其名曰上山下乡。或者插队，知识分子到农村去接受贫下中农再教育。很多毛粉所谓的毛泽东时代夜不闭户，纯属无知一语。毛泽东时代毫无法律秩序，家家锅干碗净，随处杀人放火。1971年，哈尔滨曾出现专门对未成年女童奸尸的变态色魔赵金成，四年内先后作案108起，令人发指。时间进入1970年代，经过文化大革命的折腾，中国社会已经处于闭关自锁、经济崩溃、发展停滞、百业皆废的状态。从满洲搜刮的财富资源早已挥霍一空，民穷财尽。从当年打土分田的一夜风流，再一次回到了流氓无产者的原型，与世界文明渐行渐远。但在这种一贫如洗的情况下，中国人口却从德国之初的四亿，在短短二十余年中暴增至九亿。而此时，美国面对苏联的四面出击，疲于应对，特别是越战失败，颜面扫地。苏联暂时取得了冷战的优势，风光无限。美国为了对抗苏联，开始谋求与中国联合。而中国因1950年代以来与苏联的紧张关系，甚至在满苏边境地区爆发军事冲突，中国在世界上空前孤立，因此也急需改善外交困境，缓和与西方的关系。1971年，美国默许中国进入联合国，并接纳其成为五大常任理事国之一，将中华民国代表逐出联合国。1972年，尼克松访问中国，实行越顶外交，在访华前最后一刻才通知日本。日本朝野震惊，深感被美国抛弃，以至于内阁总辞职。1976年，伴随着毛泽东的死去，已经烧光一切的文化大革命业火也逐渐熄灭。叶剑英、华国锋等中共高层发动怀仁堂政变，整肃了毛泽东的遗孀江青一派。将其定性为四人帮，从此控制政局。接着，中共元老邓小平掌控政局，并借助与美国改善关系的东风，扩大对西方经济交流，即后来所谓的改革开放。一九七九年，美国与中国正式建交，像扔掉手指一样，放弃对盘踞台湾的国民党政权的外交承认，转而与共产中国建交。美中开始了蜜月期。
。随后，邓小平访美，向美国缴纳投名状，以所谓对越反击战的名义，向苏联支持的越南开战，同时救援中国支持的红色高棉杀人恶魔波尔布特。趁越军主力在柬埔寨打击红色高棉时，在背后发动对越南的突然袭击。大肆破坏越南基础设施，屠杀和平居民，开启旷日持久的边境冲突，造成越南数十年经济困难。一九七二年，尼克松访华对日本震动巨大。随后，日本迅速调整政策，与中国建交，并从一九七九年至二零一八年的四十年间，对中国提供政府开发援助，包括无偿资金援助、技术合作和日元贷款三部分。这是对华时间最早、规模最大、条件最优惠的援助。日本的援助超过其他所有国家总和，其中无偿援助一千三百多亿日元，贷款近三万亿日元，技术合作一百三十余个，派遣专家志愿者一万余人，培养人才数万人。日本还大力援助中国植树造林，对改良生态发挥了巨大帮助。这些援助极大地助力了中国的基础设施建设和经济发展，但中国不但只字不提，反而倒打一耙，认为日本应该赔偿战争损失。事实上，日本在二战结束时，仅仅留在满洲的资产就超过一千四百亿日元，其他地区一千一百多亿日元，约合当时二百五十三亿美元，相当现在上万亿美元。这些资产均被国共匪帮强行侵占，远远超过中国的实际战争损失，就更不必说中国随后占领满洲、勐江、东突厥斯坦、吐蕃四国所获得的土地和资源。中国把自己伪装成受害者，却大肆迫害满蒙突厥四国，其卑劣恶毒令人不齿。一九八零年代。苏联在中东支持的阿拉伯国家不敌美国支持的以色列，入侵阿富汗又陷入美军在越南的窘境，美苏争霸形势逆转，苏联已现颓势，中国的地缘压力得到了缓解。一九八零年代，满洲沦陷后出生的有史以来素质最低的一代人已经成年，他们尚在贫困和蒙昧中挣扎，刚刚开始的经济改革并未迅速为他们提供足够的机会。他们有的还在上山下乡的流放之中，有的则在国有企业的日渐凋敝中彷徨。一九八三年二月，奉天人王宗芳和王宗伟兄弟在沈阳某医院行窃，被当场抓住。为了脱身，当场开枪打死四人，打伤一人，开始逃亡。两人有服役经历，军事素养极强。乘火车一路进入中国境内，在火车上被乘警发现携带枪支，因此开枪跳车进入湖南境内，并巧妙躲过围捕，先后跨越六省抢劫巨额现金，先后杀死杀伤包括军警在内的数十人。中国政府为此发布其见证以来的第一份悬赏通缉令，满洲二王的照片贴满中国各省。中国人对满洲二王谈虎色变，小儿只提。直到七个月后的九月十八日，二王进入湘西广昌，由于语言不通，行踪暴露，陷入包括炮兵在内的两万名中国军警重围之中，在饥饿中失去突围能力，困死山中。与二王纵横南中国的同时，还在满洲兴安省呼伦贝尔盟牙克什领管局红旗沟农场发生了六幺六惨案。于洪杰、韩立军、杨万春等刚满十八周岁的青年人，纠集一群十几岁的少年，酒后泄愤，学习红旗沟，杀死农场指导员、工人、家属、知青等二十七人，并对多名女知青进行强奸、轮奸，主犯自杀一人，一人自杀未遂。由于大部分罪犯均不满十八周岁，因此最后只有两人被判处死刑。这些血案频发，县中遍地。正是中国教育缺失、司法混乱、家庭解体、社会崩溃的缩影。在满洲自由独立的时代，这样的情况绝对不会发生。这些年轻人正是出生、成长在中国见证文化革命的时代，随处可见对私有财产的侵占、对个人尊严的践踏、武斗杀人、恃强凌弱和面对现实的挫败幻灭，让他们灵魂扭曲、道德沦丧。他们。并不是真正的凶手
。真正的凶手是中国扭曲的社会，是中国这个本来就不应该存在的邪恶帝国。流氓无产者本不应该成为国家的主宰，他们除了毁灭价值、败坏秩序，没有任何作为。在此前，匪首朱德的孙子。朱国华就伙同他人强奸猥亵、骚扰妇女达八十六人之多，因此被枪毙。一九七九年，中国统治区域内的失业率高达两位数，下乡返程待业青年两千多万。一九七九年至一九八三年，平均每年就有七八十万起刑事案件，社会治安急剧恶化。因此，中共在一九八三年开展严打，从快从重处理一批犯罪。很多无辜的人因此被判处死刑，如刚取消不久的荒唐的流氓罪。曾经有西安女子在家组织舞会，就被以流氓团伙罪枪毙。满洲著名演员迟志强，仅仅因为在南京拍戏时与朋友们跳舞，就遭到当地人举报，被中国当局以流氓罪判处四年徒刑，演艺生涯被毁。从养子不教。到不教而诛，头痛医头，弯肉补疮。中国就是一幕荒诞活剧。中国这个流氓无产者建立、拼凑、管制的怪胎国家，注定会创造性的克服正常人类社会根本就不存在的困难。对中国而言，过剩的人口成为巨大的社会负担；而对国际资本而言，却意外发现了一个巨大的廉价劳动力生产基地和潜在市场。因此，国际资本开始大举进入中国，特别是东南沿海，类似流水线作业的稻作区生活生产方式，以及南中国超高的生育率，使得当地成为血汗工厂理想的温床。这些本不该出生的人口，从此变成了所谓的人口红利，将在极短时间内牵动金流，打破平衡，改变世界经济格局乃至政治形势。祸福。未知。
难从你放纵，回头也是梦，仍是被动，逃避凝望你，却心人怒中。常有无数说话，可惜我听不懂。啊，是杯酒渐浓，或我心真空，何以敢真躲？真。